क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ टू कोन्स इफ देर डायमीटर ऑफ द बेसिस आर इक्वल एंड स्लैंड हाइट आर इन द रेशियो फोर इज टू थ्री तो देखते हैं इसको सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई आर एल वेर आर इज द रेडियस एंड एल इज द स्लैंड हाइट अब यहाँ पे जब दो कोन दिए इनका जो सरफेस एरिया होगा उसका रेशियो बताना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अनादर कोन ये बताना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन को मैं मानता हूँ पाई आर वन और एल वन उसके जो डायमेंशन है वो आर वन एल वन मान लिए और जो दूसरा है उसके आर टू एल टू मान लिए ठीक है अब आगे देखते हैं ये पाई से पाई कैंसिल हो गए तो क्या आ गया आर वन एल वन अपॉन आर टू एल टू अब यहाँ से क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है इफ द डायमीटर्स ऑफ द बेसिस आर इक्वल यानी डी वन इज इक्वल्स टू डी टू तो दिस एम्प्लाइज आर वन विल ऑल्सो विल आर वन विल ऑल्सो भी इक्वल टू आर टू और दूसरी चीज स्लैंड हाइट्स का रेशियो मुझे गिवन है यानी आर एल वन अपॉन एल टू मुझे कितना गिवन है फोर अपॉन थ्री तो इन दोनों को हम यहाँ पे यूज करते हैं तो आर वन इक्वल टू आर टू तो ये कैंसिल हो गए तो सिर्फ क्या बचा एल वन अपॉन एल टू और एल वन अपॉन एल टू कितना है फोर इज टू थ्री तो मेरा रेशियो ऑफ तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका भी रेशियो कितना आ गया फोर इज टू थ्री तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो भी स्लैंड हाइट्स के बराबर आया क्यों आया क्योंकि जो डायमीटर है वो इक्वल है तो ये रेडियस वाला जो फैक्टर है ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एल वन आ जाएगा